சேமிகள் அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் இந்த டாபிக்ல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிஆர்சியோட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த டாபிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது இந்த அடிப்படை உரிமைகள் டாபிக் இருக்க பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எந்த எக்ஸாம் எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த ஒரு டாபிக்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இப்ப பார்க்க போற கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்சிமம் வர எக்ஸாம்ஸ்லயும் ரிப்பீட் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அது இல்லாம நம்ம கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்க போறது இல்ல அது ரிலேட்டட் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் அது எல்லாமே பாக்குறதுனால கண்டிப்பா இதுல இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல வந்து நமக்கு இங்கதான் கவர் ஆகுது நான் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா தான் ஆல்ரெடி வந்து டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின்ஸ் வீடியோ வந்து எடுத்துட்டேன் ஸோ அதைதான் பாத்துருங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க எந்த சட்டப்பிரிவு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் இந்திய குடிமக்களுக்கு அரசமைப்பு சட்ட பரிகாரம் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்கின்றது அதாவது இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அம்பேத்கர் சொல்லியிருப்பாரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அவருடைய கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் எந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்பு சட்ட பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ தான் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுவாங்க இதே ஹைகோர்ட் பார்த்தோன்னா ஆர்டிக்கல் டூ சோ இத வந்து ரிட்டனும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அதாவது நிறுவன ரீதியான தீர்வுகளுக்கான உரிமை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ வந்து இத சொல்லுது உம் சோ இதுல வந்து மொத்தமா அஞ்சு ரிட் வந்து பேசுவாங்க ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெபியஸ் கார்பஸ் செகண்ட் மேண்டமஸ் தேர்டு வந்து தடை அதாவது ப்ராஹிபிஷன் அடுத்தது வந்து சர்ச்சுவரி அதாவது உறுதி தன்மையா சொல்றது நெக்ஸ்ட் வந்து கோ வரண்டோ சோ இதுதான் இந்த அஞ்சு விஷயம் அதாவது நமக்கு வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து போயிட்டு இருக்கும் நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு எமர்ஜென்சி இருக்கு தேசிய அளவுல மாநில அளவுல அப்புறம் பினான்சியல் எமர்ஜென்சின்னு சோ அந்த எமர்ஜென்சி டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி நயன் ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி நைன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அப்ப வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ப்ரொவைட்ஸ் த ரைட் டு மூவ் சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் பி சஸ்பெண்டட் ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம வந்து இந்த ரிட் படியோ எது படியோ வந்து நம்ம வந்து சட்டத்துல அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து போக முடியாது ஆஹ் அதாவது எமர்ஜென்சி அதுவும் தேசிய எமர்ஜென்சி அவசர காலம் சட்டம் அவசர காலம் அப்ப நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து போக முடியாது சோ அம்பேத்கர் தான் இதை வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்த கேள்வி பாருங்க சோ இது இதுவும் வந்து நமக்கு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் தான் சரத்து பதினான்கு சரத்து பதினான்கு வந்து எதை பத்தி சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சோ த்ரீ வந்து எதுல வருது பாருங்க ஏ அண்ட் டி ஆப்ஷன்ல வருது அடுத்து சரத்து பதினைந்து சட்ட சரத்து பதினைந்து வந்து என்னன்னா பாகுபாடு காண்பதை தடை செய்தல் த ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் அடுத்து சரத்து பதினாறு சரத்து பதினாறு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நெக்ஸ்டா சரத்து பதினெட்டு வந்து பட்டங்களை ஒழித்தல் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் சோ டிக்கு வந்து ஒன் வரணும் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஏவும் வராது சோ ஆப்ஷன் டி தான் த்ரீ போர் டூ ஒன் தான் வரும் சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் தான் பாத்துக்கோங்க இதுல வந்து விதி பதினான்கு நம்ம வந்து சொன்னோம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஆஹ் இதுதான் வந்து விதி பதினான்கு வந்து சொல்லுது இந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துல இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு இது வந்து ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இத ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அதாவது சட்டங்களின் சம பாதுகாப்பு இந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலா வந்து ரொம்ப இது பண்ணிக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சட்டத்தின் முன் சமம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா சட்டங்களின் சம பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அமெரிக்க அரசியல் அமைப்புல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அதுக்கடுத்து நம்ம ஆர்டிகல் பிப்டீன் வந்து பார்த்தோம் 
அதாவது மதம் எந்தெந்த விதத்துல டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து காட்டக்கூடாதுன்னா மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறந்த இடம் இதை எதை வச்சியும் சமூகத்துல உள்ள யாரையும் வந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாது சொல்றதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஆனா இதுல வந்து சில விதிவிலக்குகள் இருக்கு அதாவது இப்ப குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்கான ஆஹ் ஒரு சலுகை தர்றது இதுலதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஹ் வேறுபாடு வந்து காட்டலாம் அதே மாதிரி சமூகத்துல பின்தாங்கினவங்களுக்கு சில ரிசர்வேஷன் ஏற்படுத்தி தர்றது மெயினா வந்து ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் சில எக்ஸப்ஷன் வந்து உண்டு அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி சொல்லும் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து சமத்துவமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆஹ் இதுலயும் வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் போர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் பத்தி மெயினா சொல்லும் அதாவது பேக் கிளாஸ்க்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து தரணும் என்ற விஷயத்த வந்து சொல்லும் அதாவது ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்றது வர அதுல சில சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதுலதான் அந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாமே வரும் ஆஹ் அதுல வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தர முடியாது அதைதான் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் எயிட்டீன் விதி பதினெட்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராணுவம் மற்றும் கல்வி தவிர தலைப்புகளை ஒழித்தல் அதாவது டைட்டில்ஸ் ஆஹ் இப்ப எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுட்டு இருக்கலாம் பட் அது வந்து ஒரு ஈக்வாலிட்டி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாது ஆனா மிலிட்ரி அகாடமிக் அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டைட்டில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதை மட்டும் வந்து வச்சுக்கலாம் என்ற மாதிரிதான் இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த சரத்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பற்றி குறிப்பிடுகிறது சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்த்ததுல ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தோம் எயிட்டீன் பார்த்தோம் செவன்டீன் வந்து பாக்கல சோ செவன்டீன் தான் பாத்தீங்கன்னா தீண்டாமை பத்தி சொல்லுது ஆர்டிகல் செவன்டீன் வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பத்தி சொல்லுது தீண்டாமை நீக்குதல் மற்றும் அதன் நடைமுறையை தடை செய்தல் சோ இதுக்காக நிறைய சட்டங்கள் தான் வந்திருக்கு அதாவது சிவில் உரிமைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த விதிப்படிதான் இந்த சட்டங்கள் தான் வந்திருக்கு அடுத்தது பின்வருவனவற்றில் எந்த அடிப்படை உரிமை சட்ட உரிமையாக மாற்றப்பட்டது சோ எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து லீகல் ரைட்டா மாத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை தான் சோ இது வந்து இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்து இத வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வந்து லீகல் ரைட்டுக்கு வந்து மாத்திருப்பாங்க சோ லீகல் ரைட்ல வந்து இது வந்து என்ன ஆர்டிக்கல்ல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வந்து இருக்கு ஏன்னா வந்து இப்ப ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் எந்த லேண்ட் வேணாலும் வாங்கி வந்து அதுக்கு வந்து உரிமை கொண்டாடலாம் அதுக்காக கோர்ட்ல வந்து போய் கேட்கலாம் பட் லீகல் ரைட்னு வது வரும்போது அது வந்து ஒரு ஈக்குவலா வந்து வந்துராது அதாவது லீகலா யார் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ற மாதிரி ஒரு இது வந்து வரும் அடுத்து எந்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் வாயிலாக சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையில் இருந்து நீக்கப்பட்டது சோ ஒரே கொஸ்டின் பாருங்க பல விதமா வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஹ் லீகல் ரைட்டா மாத்தப்பட்டது சொத்துரிமைன்னு பார்த்தோம் அதே இதுல நம்ம இப்ப எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் பார்த்துட்டோமா சோ அது ரிலேட்டடா கொஸ்டின் வந்துருது இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நாப்பத்தி நான்காவது அமெண்ட்மெண்ட்னு சோ அதே விஷயம்தான் லீகல் ரைட்டா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வந்து இதை மாத்திருப்பாங்க அடுத்து இந்திய அரசியல் அமைப்பின் ஷரத்து பதி பதினொன்பது எத்தனை அடிப்படை சுதந்திரங்களை உத்தரவாதம் அளிக்கிறது சோ ஆஹ் ஆர்டிகல் நைன்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடம் பத்தி சொல்லும் சோ இதுல வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு ஃப்ரீடம் பத்தி பேசுவாங்க சோ அது என்னென்ன ஃப்ரீடம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் ஒண்ணு வந்து பேசுறதுல நம்ம பேசுறது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது நம்மளோட கருத்துக்களை சொல்றது அதுல வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப ஒரு அசம்பிள் அசம்பிள் அதாவது இப்ப ஆஹ் இப்ப நிறைய நம்ம ரோட்லயே போயிட்டு இருக்கும் போது நிறைய பேர் பேச்சு தான் வந்து பேசுவாங்க சோ ஒரு அசம்பிளி ஒன்று கூடுவது சோ இதுக்கான சுதந்திரம் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் இந்தியா ஃபுல்லா எங்க வேணாலும் செய்ய செல்லலாம் பட் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எங்க வேணாலும் செட்டில் ஆகலாம் இந்தியால அதே மாதிரி நம்ம எந்த தொழில வேணாலும் பண்ணலாம் எங்க வேணாலும் வந்து சுத்து வாங்கலாம் இதெல்லாம் பட் இதுல வந்து ஒரு சில ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு 
இப்ப வந்து பேசலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சில விஷயம் வந்து சொசைட்டிக்கு பாதிப்பானது அதை தான் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது வந்து பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் மூவ் ஆகலாம் இப்போ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஈஸியாக போயிட முடியாது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஆறு ஆறு சிக்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது இதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதியில் அடிப்படை உரிமைகள் இடம்பெற்றுள்ளன ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் த்ரீல தான் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி சொல்கிறாங்க ஆர்டிக்கல் வந்து டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து அடிப்படை உரிமையை பற்றி சொல்லுது மூணாவது பார்ட்டு ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்டன் தான் எடுத்திருக்கோம் அமெரிக்க அரசியலமைப்பில் இருந்து தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்றதை எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி அம்பேத்கர் வந்து ஓவரால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையே வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அரசியலமைப்பின் மிகவும் விமர்சிக்கப்பட்ட பகுதி இது தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் க்ரியேட் பண்ணுற டிராஃப்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அவர் தான் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டை பற்றியும் அவர் வந்து விவரிச்சிருப்பார் அதில் மோஸ்ட் கிரிட்டிசைஸ்டு பார்ட் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதே மாதிரி ஜஸ்டிஃபியபிள் அதாவது உங்களுக்கு அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்ட நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் போய் கேட்கலாம் இதே வந்து அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஜஸ்டிஃபியபிள் கிடையாது அதே மாதிரி டிபிஎஸ்பி அதுவும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம போய் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ ஓவராலாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவன் வந்து இருந்தது அதில் வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி டெலீட் பண்ணி அதை லீகல் ரைட்டாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏயில் மாற்றிட்டாங்கன்னு ஸோ அதர்வைஸ் இது தான் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் இப்போ வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் சுதந்திரத்துக்கான உரிமை ஆயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இதுவும் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு அதுலேயே வந்து மத சுதந்திரத்துக்கான உரிமை வந்து இருபத்தி ஐந்து டு இருபத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி உரிமைக்கான ச உரிமை உரிமைகளுக்கான உரிமை வந்து இருபத்தி ஒம்பது டு முப்பது அதுக்கப்புறம் சொத்து உரிமை கிடையாது இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த ரிட் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் இது மூணு தான் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன் ரைட் டு கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் ஸோ இது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டே ஆர்டிக்கல் தான் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் மூணு நாலு ஆர்டிக்கல் இதில் ரெண்டு ஆர்டிக்கல் தான் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஜல்லிக்கட்டு ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டு என்ற தமிழரின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு இந்திய அரசியமைப்பின் டேஷ் விதியின்படி பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ரைட் டு கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி உரிமைகளுக்கான உரிமை வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி ஸோ ஜல்லிக்கட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கலாச்சாரம் ஸோ இதை பற்றி சொல்லுதுன்னா கண்டிப்பாக ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து வேறு வார்டிக்கல் தான் இல்லவே இல்லை பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் ஒன் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ரைட் டு கன்சர்வ் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் கல்ச்சர் பர்மிஷன் ப்ரொடெக்ஷன் டு போத் ரிலிஜியஸ் அண்ட் லிங்விஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் இதே ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து உருவாக்கிக்கலாம் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவுவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் சிறுபான்மையினர் உரிமை பற்றி சொல்கிறது தான் விதி முப்பது இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து அவங்க அதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கிக்கலாம் இதை பற்றி சொல்கிறது தான் விதி முப்பது அடுத்து எல்லாமே பாருங்க அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே வருது சமத்துவ உரிமை அதாவது ஈக்வாலிட்டி ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் ஸோ டூ வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க சுதந்திர உரிமை பத்தொன்பது டு இருபத்தி ரெண்டு அரசியல் அமைப்பிற்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை விதி முப்பத்தி ரெண்டு சமய சுதந்திர உரிமை விதிகள் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்த
டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் பட் வந்து இந்த ரைட் டு லைஃப் அதாவது இங்கே வந்து பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஒன் இந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதில் தான் வந்து அதாவது ரைட் டு லைஃப் என்ற ஒரு விஷயத்தை ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் வந்து சொல்லுவாங்க பிரிவு இருபத்தி ஒன்று தான் ஸோ ரைட் டு லைஃப் அதில் தான் வந்து நம்ம கிளீன் வாட்டர் லைஃப்னால் அங்கே வந்து வாட்டர் ஷெல்டர் எல்லாமே தான் அடங்கும் ஸோ பிரிவு இருபத்தி ஒன்று தான் இதில் வரும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபரட்டி எக்ஸப்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வந்து ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் இன் லா ஸோ வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துக்கான பாதுகாப்பு அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை கடமைகளை குறித்து விளக்குகிறது ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி எந்த விதியும் வந்து சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஆ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி இதில் எந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுதுன்னா ஃபோர்டீன் சொல்லுது நைன்டீன் சொல்லுது தேர்ட்டி டூ சொல்லுது ஆக்சுவலி இங்கே மூணுமே வந்து கரெக்ட் வரும் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து தப்பு இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் வந்து வந்துடும் ஸோ இது மூணுமே இருக்குது கொஸ்டின் தப்பு இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஆன்சர் கொடுக்கல பட் நமக்கு தெரியும் இது மூணுமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தானே அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நான்காவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட உரிமை இது ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சொத்து உரிமை தான் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அடுத்து கீழ்காணம் விதிகளில் எந்த ஒன்று இந்திய அரசியல் அமைப்பு அடிப்படை கடமைகளின் வரிசையை சார்ந்தது அல்ல அதாவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் எது வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு பத்து டியூட்டி பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன்று ஏன்னா பத்து தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் படி தான் இன்னொன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னு பார்த்தா இதை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் உருவாகும் போதே இல்லை இதை வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி தான் இதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பத்து விஷயம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தேசிய கொடி தேசிய கீதம் இதை வந்து பாதுகாக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய நோபல் ஐடியல்ஸ் அதாவது உன்னத லட்சியங்கள் இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே மதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சார்ஜினிட்டி யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஃப்ரீ ஆம்பில் சொல்கிற விஷயம் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இதை எப்பயும் பாதுகாக்கணும் கண்ட்ரிக்காக எப்போவுமே வந்து எப்போவுமே வந்து சேவை செய்ய ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரியோட ஹார்மோனி ஸ்பிரிட் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சகோதரத்துவம் அகெயின் ஃப்ரீ ஆம்பில் சொல்கிற விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஹெரிட்டேஜ் அதாவது நம்மளோட கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும் அண்டு நம்மளுடைய இயற்கை சூழல் இதை வந்து பாதுகாக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அண்ட் ஹியூமனிசம் அண்டாவது அதாவது மனித நேயம் மன மனித நேயம் இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம எப்பவுமே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பாதுகாக்கணும் பொது சொத்துக்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா இதுலையுமே எல்லா சைடுமே நம்ம வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ லெவன்த் ஒன் தான் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இது படி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லுவாங்க ஆறுலேருந்து பதினான்கு வயசு புட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து எஜுகேஷன்ன்றது கொடுத்தாகணும்னு ஸோ நான் இப்போ ஃபுல்லாக ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்டிஃபிக் டெம்பர் இதை பற்றி சொல்லி இருக்காங்க இங்கே இது நாட் தான் கேட்டிருக்காங்க அறிவியல் கோட்பாட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இது வராது அதே மாதிரி டு ஓட் இன் பப்ளிக் எலெக்ஷன் கண்டிப்பாக எங்கேயுமே வந்து சொல்லவே இல்லை ஸோ இது தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் பப்ளிக் ப்ராப்பர்டி சேஃப் கார்ட் பண்ணோம் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்மளோட ஐடியல்ஸை வந்து பாதுகாக்கணும் மரியாதை தரணும் இதுவும் பார்த்துட்டோம் ஸோ பப்ளிக் எலெக்ஷன்ஸில் ஓட் பண்ணோம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி கிடையாது அடுத்து இதுல வந்து ஆக்சுவலி கொஸ்டின் மறைஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கிலீஷ்ல ஒரு தடவை பாத்துக்கலாம் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பற்றி பார்லிமெண்ட் கேனாட் என்ஃபோர்ஸ் இட் பை லெஜிஸ்லேஷன் கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து பாராளுமன்றம் வந்து சட்டத்தால் எதுவுமே பெருசாக வந்து மாற்ற முடியாது தான் 
ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான் எது வந்து ட்ரூ தான் கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஓன்லி டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ டியூட்டின்றது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு உரியது தான் ஆல் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் எய்தர் மாரல் ஆர் சிவில் டியூட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து பேயிங் டாக்ஸஸ் இஸ் எ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக டாக்ஸஸ் பற்றி எங்கேயுமே நமக்கு சொல்லவே இல்லை அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது cannot enforce it by legislation so the options sound paarenga konja confuse panni dhaan kuduthirukanga so 2 3 and 1 are correct ஐ திங்க் இதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் எதுக்கோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் டூ த்ரீ ஒன் இது கரெக்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்றேன் இது என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல வருதா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ஆறாம் அரசியல் சாசன திருத்த சட்டம் மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட அடிப்படை கடமையை கண்டறிக எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் லெவன்த் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியாக ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ படி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆறு முதல் பதினான்கு வயது குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கான கல்வி கற்கும் வாய்ப்பை வழங்குதல் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் அறிவியல் மனப்பாங்கு மனிதநேயம் ஆய்ந்தறியும் வேட்கை சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது ஸோ சயின்டிஃபிக் டெம்பர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் இதை பத்தி சொல்லுது அடிப்படை கடமைகள் உருவாக்கியதில் இருந்து அடிப்படை கடமை ஒரு பகுதியாக இருந்து வருகிறது இது வந்து தவறு ஏன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவான உடனே இது வரல ஃபார்ட்டி செகண்ட் தான் இதை வந்து சேர்த்திருக்காங்க வராது அடிப்படை கடமை இந்திய குடிமகனுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் ஓகே இது வேணா கரெக்டா இருக்கும் ஸ்வரன் சிங் குழு மூலம் அடிப்படை கடமைகளை ஒரு பகுதியாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது இதுவும் கரெக்ட் தான் நீதி பேராணைகள் மூலம் அடிப்படை கடமைகளை நிலைநாட்ட முடியும் முடியாது அடிப்படை உரிமைகளை தான் நம்ம வந்து நிலைநாட்ட முடியும் அடிப்படை கடமைகளை நிலைநாட்ட முடியாது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்ட் அடுத்து வந்து டிபிஎஸ்பி ஆஹ் அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் இது வந்து பகுதி நான்கு விதி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் சொல்லுது இந்த கான்செப்ட வந்து நம்ம ஐரிஷ் கான்செப்ட் ஐரிஷ் அரசியல் அமைப்புல இருந்தா எடுத்திருக்கோம் சோ இது வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான வழி நடத்துதல் தான் இதை வந்து சொல்றாங்க ஆஹ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மெயினாக வந்து சமூகம் அரசியல் பொருளாதாரம் இது ரீதியாக ஒரு ஸ்டேட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதை பற்றியும் வந்து சொல்லுது அரசு நே நேரடி வழிகாட்டு கொள்கைகள் என்பது அரசியலமைப்பிற்கு உயர உயரளிக்கும் விதிகளாகும் என டேஷ் கூறினார் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஆர் டிஸ்கிரைபர்ஸ் லைஃப் கிவிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாம் சிங்வி தான் சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி பி ஆர் அம்பேத்கர் டிபிஎஸ்பியும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் ஃபிலாசபி அண்ட் சோல்னு சொல்லியிருக்காரு அதே வெறும் டிபிஎஸ்பிய நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது புதிய அம்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி நைன்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்திருக்கும் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பாருங்க 
ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் பி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் பி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஓகே இதில் ஆர்டிக்கல் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஏ வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் எக்காலஜி என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரம் பொல்யூஷன் பிக்கு வந்து ஒன் வரணும் ஸோ இது 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 ரெண்டுத்துல தான் ஏதோ ஒன்று வரும் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் பி அபாலிஷ்ட் ஹெரிடிட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் ஏ ஏனாலே எயிடு வரும் ஸோ டிக்கு வந்து த்ரீ வரணும் அப்ப இது வந்து வராது இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ சட்ட உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்பது ஆஃப் பி இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சம வேலைக்கு சம சாரி பரம்பரை சொத்துடைமை அழி அழித்தல் சட்ட உறுப்பு நாற்பத்தி எட்டு ஆஃப் ஏ சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பு சட்ட உறுப்பு முப்பத்தி ஒன்பது ஆஃப் டி முப்பத்தி ஒன்பது ஆஃப் டி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா சம வேலைக்கு சம ஊதியம் முப்பத்தி ஒன்பது ஆஃப் ஏ வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச சட்ட உதவி ஸோ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ தான் இதுக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் டி வந்து ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் ஸோ ஜென்ரலாக தேர்ட்டி நைன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ்லிஹுட் அதாவது வாழ்வாதாரத்தை வந்து உருவாக்கி தராது அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து நம்ம வந்து அதில் உள்ள அமெண்ட்மெண்ட் தானே பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஏனு ஜென்ரலாக ஃபார்ட்டி எயிட்ன்றது அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பசுவடை பசுவதை தடை நெக்ஸ்ட் நீதித்துறையானது நிர்வாகத்துறையிடம் இருந்து எந்த கீழ்கண்ட சட்ட உறுப்பு மூலம் பிரிக்கப்படுகிறது ஸோ ஜுடிஷியரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரிக்கிற ஆர்டிக்கல் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி சர்வதேச அமைப்பு அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு ஊக்குவிக்கிறது நெக்ஸ்ட் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த பகுதியில் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறை கொள்கைகளை இடம்பெறுகின்றன இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் என்ன பகுதி நான்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது நெக்ஸ்ட் கீழ்காணம் எந்த சரத்தின்படி பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நம்ம வந்து பேசுவோம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அதே மாதிரி டியூட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி லெவன்த் டியூட்டியை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த பதினான்கு வயசுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கம்பல்சரி எஜுகேஷன் நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபார்ட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்தை ஒழுங்கு அமைக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு கல்வி தரது ஸோ இதுவும் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி தான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ ஓவரால் இதுதான் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கு வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த இதை தான் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் த